بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ بیٹا آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر ٹو شروع کریں گے جس کا نام ہے سالونگ آف بیولوجیکل پرابلم یعنی کہ ایک بیولوجیکل پرابلم کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بیٹا سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ جتنے اس کے سائنٹیفک میتھڈ کے اندر دیکھیں گے ہم سائنٹسٹ لائک کیمسٹ فیزسٹ بیولوجسٹ یو دا سیم میتھڈ ٹو میک اینڈ ٹیسٹ نیو تھیوریز وچ از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ یعنی جتنے بھی سائنسدان ہیں جن میں کیمسٹ بھی ہیں بیولوجسٹ بھی ہیں فزکس والے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ایک ہی طریقہ جو ہے تھیوری بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ تو اب ہمیں پتا ہونا چاہیے بیولوجیکل میتھڈ یعنی کہ بیولوجیکل میتھڈ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی تو دیکھتے ہیں بیولوجیکل ڈیفینیشن دا میتھ دا سائنٹیفک میتھڈ ان وچ بیولوجیکل پرابلم آر سالو از ٹرم ایڈ بیولوجیکل میتھڈ یعنی کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ وہ سائنسی طریقہ کار جس میں بیولوجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بیولوجیکل میتھڈ اب بیٹا اس کی کچھ امپورٹینس بھی ہے کوئی اہمیت ہے کچھ کیا فائدے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی امپورٹینس اٹ ہیز پلیڈ این امپورٹینٹ پارٹ ان سائنٹیفک ریسرچ یعنی کہ اس کا جتنی بھی سائنسی کی تحقیقات ہوتی ہیں ریسرچ ہوتی ہے اس کے اس کا بہت زیادہ کردار ہے فرام گلیلیو ٹو گلیلو ایکسپیریمنٹ ٹو کرنٹ ریسرچ اٹ ہیز کنٹریبیوٹڈ اچیومنٹ ان میڈیسن اکالوجی ٹیکنالوجی یعنی گلیلیو کے ایکسپیریمنٹ سے لے کر اب تک جتنی میڈیسن ہیں اکالوجی ہیں ٹیکنالوجی ہیں اس کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے انڈ انشور دا کوالٹی آف ڈیٹا فار پبلک یوز یہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ڈیٹا کے جو ہے عام پبلک یوز کے لیے اس کی کوالٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے بیولوجیکل میتھڈ کا پہلا سٹیپ جو ہے ریکاگنیشن آف بیولوجیکل پرابلم یعنی کہ بیولوجیکل پرابلم کی پہچان کیسے کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیولوجیکل پرابلم ہے کیا اٹ از اے کوشچن ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنیزم دیٹ از آئیدر آسک بائی سم ون اور کام ان بیولوجسٹ مائنڈ بائی ہم سیلف یعنی یہ جاندار کے متعلق کوئی بھی ایسا سوال ہوتا ہے جو بیولوجسٹ سے کوئی پوچھتا ہے یا اس کے ذہن میں خود بخود ہی آ جاتا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں ملیریا از اے بیولوجیکل پرابلم کہ ملیریا ایک بیولوجیکل پرابلم ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم اس کا سٹیپ جو ہوتا ہے بیولوجیکل میتھڈ کا وہ آبزرویشن مشاہدات کرنا دیز آر میڈ بائی فائیو سینسز اس کے اندر پانچ سینس استعمال کی جاتی ہیں ہیئرنگ سننا وین دیکھنا سمیل سونگنا ٹیسٹ یعنی کہ چکھنا وغیرہ اور ٹچ جو ہے چھونا یعنی کہ یہ حصے جو ہیں آبزرویشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں یعنی مشاہدات کرنے کے یہ پانچ حصے استعمال ہوتی ہیں اس کی بیٹا دو ٹائپس ہوتی ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن اور کوالیٹیو آبزرویشن اب ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن اور کوالیٹیو آبزرویشن میں کیا ڈفرینس ہے کیا فرق ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن کے بارے میں دیز آر انویریبل یہ جو ہیں متغیر ہوتی ہیں دیز آر میئر ایبل ان کی پیمائش ہو سکتی ہے نمبر تھری دیز کین بی ریکارڈ ان ٹرم آف نمبر یعنی کہ ہم ان کو ہنسوں کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں فار ایگزامپل دیکھیں فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پانی کا جو نقطہ انجماد ہے وہ فریزنگ پوائنٹ ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور اینڈ بوائلنگ پوائنٹ از ون ہنڈریڈ ڈگری سینٹی اب دیکھیں ہم نے جو ہے اس کو زیرو اور ون ہنڈریڈ یعنی کہ ہنسوں میں ظاہر کیا ہوا تو یہ جو ہے کیا ہوگا کوانٹیٹیو آبزرویشن تو اب دیکھتے ہیں کوالٹیٹیو آبزرویشن دیز آر ویری بھی اس کے الٹ ہے یہ جو ہے متغیر ہوتی ہیں دیز آر امیئریبل ان کی پیمائش نہیں ہو سکتی دیز کین ناٹ بی ریکارڈ ان ٹرم آف نمبر اس کو ہم ہنسوں کی صورت میں ظاہر نہیں کر سکتے فار ایگزامپل فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از کولڈر دین بوائلنگ پوائنٹ یعنی کہ جو پانی کا فریزنگ پوائنٹ ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کی نسبت کم ہوتا ہے نیکسٹ ٹائپ ہمارا فارمولیشن ہائپاتھسس ہائپاتھسس بنانا ہائپاتھسس کیسے بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفینیشن پہلے پتا ہوں میں ایلوجسٹ ارگنائز ہز ہر آبزرویشن ان ٹو ڈیٹا فارم اینڈ کنسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ می پروو ٹو بی آنسر آف بیولوجیکل پرابلم انڈر اسٹڈی دس ٹینٹیٹو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن از کالڈ ہائی پاتھی یعنی کہ بیولوجسٹ کیا کرتا ہے اپنے خیالات کو اپنے مشاہدات کو اور دوسرے لوگوں کے خیالات کو ایک ڈیٹا کی صورت میں ترتیب دیتا ہے اور ایک ایسا بیان جاری کرتا ہے جو اس بیولوجی کے پرابلم کا حل ہو سکتا ہے جو اس وقت وہ سٹڈی کر رہا ہے یعنی کہ ابھی اس کا حل نہیں ہے اس کا ایک اندازہ ہے کہ یہ اس کا حل ہے تو یہ جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں ہائی پاتھسز یعنی کہ مشاہدات کی تحقیق طلب وضاحت ہائی پاتھس کہلاتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو گڈ ہائی پاتھس ہے ایک اچھا کی کیا کریکٹر ہے کیا کیا, ک
اٹ شوڈ بی ایگری ود اویلیبل آبزرویشن یہ دستیاب مشاہدات سے ایگری متفق ہو نمبر فور اٹ شوڈ بی کیپٹ ایز سمبل ایز پاسبل اس کو جو ہے زیادہ زیادہ سادہ ترین ہونا چاہیے نمبر فائیو اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل اس کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ اینڈ پوٹینشلی فالسیبل اور اس کو جھٹلایا بھی جا سکے یہ نہیں کہ جو ہے یہ سچ ہے اس کو جھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے غلط بھی ثابت ہم کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے بیولوجیکل میتھڈ کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈکشن تو ان دا نیکسٹ سٹیپ جو ہے بیولوجی ڈراز ڈیڈکشن فرام اس میں جو کیا ہوتا ہے کہ ہائپاتھس سے جو ہے ڈیڈکشن بنائے جاتے ہیں اور ڈیڈکشن کیا ہے ڈیڈکشن آر دا لاجیکل کانسیکوینسی ہائپاتھس یہ جو ہے ڈیڈکشن جو ہے یہ ہائپاتھس کا تسلسل ہوتی ہیں فار دس پرپز ہائپاتھس ٹیکن ایز اے ٹرو اینڈ ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ آر ڈران فرام اس انوال دا لاجیک ایف اینڈ دین اس کے لیے جو ہے کوئی بھی ایک ہائپاتھس کو درست مانا جاتا ہے اور اس سے جو ہے متوقع نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اس کے اندر دو لاجک استعمال ہوتی ہیں ایک ایف اینڈ دوسری دین نیکسٹ جو ہے اسٹیپ جو ہے وہ ہوتا ہے بیولوجیکل میتھڈ کا ایکسپیریمنٹیشن اٹ از اے بیسک اسٹیپ آف بیولوجیکل میتھڈ یہ جو ہے بیولوجیکل میتھڈ کا بیسک اسٹیپ یہ ایکسپیریمنٹیشن ہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کون سا جو ہے بیولوجیکل پرابلم کیا حال ہے بیولوجسٹ جو ہے پرفارم ایکسپیریمنٹ ٹو سی ایف آئی پاتھس از ٹرو آر ناٹ بیولوجسٹ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیوں کرتے ہیں یہ دیکھنے کون سا آئی پاتھس درست ہے اور کون سا غلط ان کریکٹ آئی پاتھس آر ریجیکٹیڈ اینڈ کریکٹ آئی پاتھس ایکسیپٹیڈ جو آئی پاتھس جو غلط ہوتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا مسترد کر دیا جاتا ہے اور جو صحیح ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ جو اسٹیپ ہے اس کا بیلک میتھ کا وہ ہے سمرائزیشن آف ریزلٹ یعنی کہ نتائج کا خلاصہ تیار کرنا اس اسٹیپ کے اندر بیولوجس کیا کرتا ہے ان دس اسٹیپ بیولوجس گیدر ایکچوئل کوانٹیٹیو ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹ اس میں جو ہے بیولوجی جو ہے تجربات سے جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے ٹو ڈرا کنکلوژن بیولوجی جو ہے آلسو یوز اسٹیٹسٹک میتھڈ یعنی کہ جو کنکلوژن نتائج اخذ کرنے کے لیے بیولوجی جو ہے اسٹیٹسٹک انالیسس کو بھی استعمال کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے رپورٹنگ ریزلٹ یعنی کہ بیولوجیکل میتھڈ کا ساتواں اسٹیپ رپورٹنگ دا ریزلٹ بیولوجسٹ پبلش دیئر فائنڈنگ ان سائنٹیفک جرنل اینڈ بکس ان ٹاکس ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میٹنگ اینڈ ان سیمینار ایٹ کالج یونیورسٹیز اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیولوجسٹ ہے وہ اپنے جتنے بھی نتائج اخذ کرتا ہے اس کو اخبارات میں دیتا ہے بکس میں دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے نیشنل انٹرنیشنل میٹنگ ہوتی ہیں بحث مباحثے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو جو وہ جو ہے شائع کرتا ہے اس میں بحث ہوتی ہے اگر دوسرے بھی سائنسی جو سے متفق ہوں تو پھر وہ جو ہے اسے پاتس کو درست مانا جاتا ہے اس پر جو کے سرچ کی جاتی ہے اسٹیپ صاحب بیولوجی کا میتھڈ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو بیٹا اچھی طرح سمجھے بار بار سنیں اس کو تھینک یو اللہ